ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಡಿಯೋ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವರ್ತನ ನೀಡಿ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪವರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪವರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅಪವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡರ ಗಾತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಆ ಬಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದನೇ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಎರಡಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ನಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಆ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಛೇದಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಛೇದಿಸಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿ ಇದೆ ಮೂರು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎ ಜಾಗದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂತ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಬೈ ಟೂ ಎ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಎ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಬೈ ಟೂ ಎ ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ತೀಟ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಭಾಗಿಸು ಐದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋಶಕ್ ತೀಟದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ ದ ವಿಲೋಮ ಏನು ಕೋಶಕ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮೂರು ಬಾಗಿಲೆ ಐದು ಇದ್ದನ್ನು ಅದರ ವಿಲೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ಬಾಗಿಲೆ ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಎ ಐದು ಬಾಗಿಲೆ ಮೂರು ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಘಟನೆ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಖಚಿತ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳ ಅನುಪಾತ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾವಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಆನ್ಸರು ಬಿ ಇದೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ವೃತ್ತದ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಭಾಗದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಹಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ತೀಟ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಫೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೀಟ ಬೆಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ಐಕೊಂಡು ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಇದು ಫೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರ
ತುಂಬಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಹಾಕಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹಾಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಪದ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಶೂನ್ಯತೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲವ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಸಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೊಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರ ಬಿ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ಬಾಗಿಲೆ ಎರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಿದೆ ಸೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಗಿಸು ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಕೋನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಗಿಲೆ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಎರಡು ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಉತ್ತರ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಕ್ರಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೋನ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋನ ಬಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬಿ ಸಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಎ ಬಿ ಬಾಗಿಸು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎ ಬಿ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಉದ್ದ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ ಇದನ್ನು ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೈದು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಮಾಂತರ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಇ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಿ ಅಳತೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಡಿ ಅಳತೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಎ ಬಿ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಎ ಉದ್ದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎ ಡಿ ಬಾಗಿಸು ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬಾಗಿಸು ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರ್ತದೆ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ ಗೊತ್ತು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಸಿ ಎ ಇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಗ ಎ ಸಿ ಉದ್ದ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಕೂಡಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಒಂಬತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎಂಟು ಎ ಬಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಎ ಬಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಎ ಬಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮೂವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಮೂರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುಗೆ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಪರ್ಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದಾಗಿದೆ ಹದಿನಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಪೈ ಎಲ್ ಎಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಎಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಸೂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂಟು ಇದ್ದಾವೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಅಂಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶ
ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮೂರು ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಬರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಇಂಟು ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿ ಬೆಲೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಐದನ್ನು ನೀವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎರಡು ಹತ್ತಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಗುಣಿಸಿ ಆರು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೀರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಆರು ಒಂ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಎಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಆರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಆಯಿತು ಎಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಸೇಡಿಯ ಮೊದಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಗಾತ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಸೋದಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಎರಡಾಗಿದೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸೋದಕ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಮೀಕರಣದ ಸೋದಕ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಪ್ರ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹಾಕೋಣ ಬಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಸಿ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಒಂದರವರೆಗೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಮೂರನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕೇಳೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕಲೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಇದು ಜೀರೋಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಎ ಎಂಟು ಕಾಮ ಮೂರು ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಕಾಮ ಒಂದೊಂದು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಸೂ ದೂರ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಿಂದುಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡಿವೆ ಎ ಬಿಂದು ಎಂಟು ಕಾಮ ಮೂರು ಇದೆ ಬಿ ಬಿಂದು ಎರಡು ಕಾಮ ಎಲೆವನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇದು ವೈ ಒನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೆಲೆ ಎಂಟು ವೈ ಒನ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬೆಲೆ ಎರಡಾಗಿದೆ ವೈ ಟು ಬೆಲೆ ಎಲೆವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ ಬರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ದೂರ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವಿಲ್ಲಿ ದೂರ ಸೂತ್ರ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ದೂರ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬೆಲೆ ಎರಡಿದೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೆಲೆ ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆವನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಳೆದರೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರೀತೀರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಳೆದರೆ ಎಂಟು ಈಗ ಆರರ ವರ್ಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟರ ವರ್ಗ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿದರೆ ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಹತ್ತು ಮಾನಗಳಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಲ್ಬುಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಲ್ಬುಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿವೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬನ್ನು ಹೊರೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಅದು ದೋಷಪೂರಿತ ಆಗಿರದೇ ಇರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಟ
ಬಿ ಸಿ ಎ ಅಂದರೆ ಉಭಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸಮರೂಪ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಕೋ ಕೋ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎ ಬೈ ಸಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಬೈ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಿ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಡಿ ಇದು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಲ್ವ ಇದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಒ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒ ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಒ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒ ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕೋನ ಯಾವ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಕೋನ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಒ ಕೋನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಸಿ ಡಿ ಒ ಸಿ ಡಿ ಒ ಈ ಕೋನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಬಿ ಎ ಒ ಸಮನಾಗಿದೆ ಡಿ ಸಿ ಒ ಬಿ ಎ ಒ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಒ ಈ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಯಾವ ಅಂತರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳವ ಈ ಕೋನ ಓ ಮತ್ತು ಕೋನ ಓ ಎರಡು ಸಮನಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಒ ಬಿ ಸಮ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಒ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕೋ 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 ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಪಾತನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓ ಎ ಬಾಗಿಸು ಒ ಸಿ ಒ ಬಿ ಬಾಗಿಸು ಓ ಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಓ ಎ ಇಂಟು ಓ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಬಿ ಇಂಟು ಓ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಳ ವೃತ್ತ ರಚಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೃತ್ತ ರಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಯತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೂತ್ರ ಉದ್ದ ಎಂಟು ಅಗಲ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಬಿ ಸಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯಂ ಅದು ಸೂತ್ರ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಪೈ ಬೆಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಳು ಇಂಟು ಏಳು ಬರೀರಿ ಏಳು ಏಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಏಳು ಉಳಿತು ಎರಡು ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳ ವ